friends welcome to your own channel sath sath is a place where you get free weekly videos on how to invest where to invest deep stock analysis and mutual fund analysis then please subscribe our channel so that you get updated on what is happening in markets welcome to our five week course on pharmaceutical sector analysis so market weakness let's recap week 1 mein humne discuss kiya tha drug approval process ke bare mein then we learnt about drug manufacturing process and drug approval mein we demystified certain terms such as cro cdmo and cran drug manufacturing mein we also talked about apis kya hote hain and formulation kya hota hai and then we talked about dmf we know a lot about key building blocks of pharmaceutical industries now we need to know the law of the land and law of the land janne ke liye welcome to week 2 of this course वीक टू में बात करेंगे मार्केट डायनेमिक्स की और इस सेक्टर के रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं दैट वुड बी आवर टॉकिंग पॉइंट तो सबसे पहले हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को समझेंगे फिर ग्लोबली क्या रेगुलेशन है इस पे बात करें तो लेट्स स्टार्ट विथ इंडिया इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो थ्री लेयर्ड है यानी जब एक ड्रग मैन्युफैक्चर होने के पहले क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में होता है और अप्रूवल स्टेज में होता है तो उसे प्री मैन्युफैक्चरिंग स्टेज का फिर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है वहाँ पे लाइसेंसिंग और इंस्पेक्शन की ड्यूटी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास होती है देन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के समय भी रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो जो स्टेज वन यानी प्री मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने की अथॉरिटी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी सी के पास होती है स्टेज टू यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टेज थ्री यानी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट मैटर इन दो प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है जिसे एस डी आर एज कहते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस अप्लाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं इसकी इंस्पेक्शन भी इनके कंट्रोल में होती है साथ ही वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स में फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऑपरेशन पे नजर रखते हैं एक और एंटिटी कहलाती है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डी वो सी का ही एक पार्ट होता है दिस इज ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन फार्मा इंडस्ट्री दोस्तों जब आपने कभी किसी ड्रग को हाथ में लिया होगा तो उसमें शायद आपने कल पढ़ा हो कि ये एक शेड्यूल ड्रग है तो ये शेड्यूल ड्रग क्या होता है और दूसरा क्लासिफिकेशन इज नॉन शेड्यूल ड्रग तो एक एंटिटी है विच इज ऑल्सो अ रेगुलेटर दैट इज कॉल्ड नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है क्योंकि दिस एंटिटी कंट्रोल्स द प्राइस ऑफ एनी ड्रग इन इंडिया इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडियन पीपल को एक ड्रग अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल सो दैट्स वाई दे कंट्रोल द सेलिंग प्राइस ऑफ एनी शेड्यूल ड्रग तो शेड्यूल ड्रग आर दो ड्रग विच आर पार्ट ऑफ एन पी पी ए शेड्यूल तो उनकी सेलिंग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वॉट दे डू इज दे डू टेक द सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस टू रिटेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ब्रांडेड जेनरिक्स एंड जेनरिक वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग फॉर्मुलेशन हैविंग अ मार्केट साइज ऑफ वन परसेंट एंड एव यानी एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन के सिग्निफिकेंट ब्रांड्स की एवरेज प्राइस को लेकर के उसमें वो एक नोशनल रिटेलर मार्जिन That is 16% परसेंट एड कर देते हैं एंड दैट इज फिक्स एज द सीलिंग प्राइस फॉर दैट शेड्यूल ड्रग दूसरी कंपल्सन इन शेड्यूल ड्रग के साथ है कि द प्राइस इज के नॉट बी इंक्रीज बाई मोर देन टेन परसेंट इन अयर टिल ट्वेंटी फोर्टीन एन पी पी ए ने एक बल्क ड्रग बेसिस पे अपनी लिस्ट निकाली थी यानी इनके जो शेड्यूल ड्रग होते थे वो ए पी आई बेसिस पे शॉर्ट होते थे अगर ए पी आई उस शेड्यूल में है तो उस ए पी आई से बनी सारी ड्रग्स जो है वो शेड्यूल ड्रग कहला घट करके 74 हो गई तो 2014 में एक नए रेगुलेशन के अंदर एन पी पी एज चेंज द अप्रोच फ्रॉम एपीआई बेस्ड टू फॉर्मुलेशन बेस्ड एपीआई और फॉर्मुलेशन में क्या अंतर है ये मैं आपको वीक वन के वीडियो में काफी डिटेल में बता चुका हूँ 2014 में नंबर ऑफ फॉर्मुलेशन अंडर प्राइस कंट्रोल वर्स सिक्स और ट्वेंटी ट्वेंटी एज वी स्पीक ये नंबर 850 के आसपास हो चुका है यानी कि नंबर ऑफ ड्रग्स अंडर प्राइस कंट्रोल आर गोइंग अप तो विच इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया दिस इज अ गुड थिंग सो रेगुलेटर का काम बैलेंस बनाए रखना है इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर के बीच में तो एन पी पी ए के साथ लिमिटेशन ये है कि दे कैन कंट्रोल प्राइसेस ऑफ डिवाइसेस एंड प्रोडक्ट दैट आर डिफाइंड एज ड्रग्स अगर ये ड्रग की तरह नोटिफाइड नहीं है तो एन पी पी ए उस पर कोई कॉल नहीं ले सकता आपने रेमिडिजीवीर का नाम जरूर सुना होगा ये एक एंटीवायरल मेडिसिन है विच इज बेसिकली एन एक्सपेरिमेंटल थेरेपी फॉर 
कोविड नाइन्टीन ये एक ड्रग की तरह डिफाइन नहीं है इंडिया में तो ब्लैक मार्केटर्स ने इस की प्राइसेस टेन टाइम्स तक कर दी थी सिंस ये एक डिफाइंड ड्रग नहीं है इंडिया में एन भी कुछ नहीं कर सकता तो हाउ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज कोपिंग अप विथ एन मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ वर्क हार्ट का वर्क हार्ट के कुछ मॉलिक्यूल्स पे एन ने प्राइस कंट्रोल लगा रखा था फिर उन्होंने क्या किया उनके कुछ फॉर्मुलेशन को चेंज कर दिया और एक न्यू ड्रग अप्रूवल ले लिया उसी ए के नए फॉर्मुलेशन के लिए और वंस दे रिसीव द एन डी ए देन दे बिकम एग्जेप्टेड फ्रॉम एन पी पी ए तो एन पी पी ए लग जाने के बाद इस तरह से अपने फॉर्मुलेशन को चेंज कर लेना इज कॉल्ड एवर ग्रेनिंग तो ऐसी चीजें होने के कारण एन पी पी ए इज नॉट दैट इफेक्टिव अब मैं एक और एग्जाम्पल लूंगा आपने अबॉट लैब्स का नाम सुना होगा अबॉट लैब्स की वन ऑफ द हाइएस्ट सेलिंग ड्रग इज कॉल्ड थारोनॉम और इसका मॉलिक्यूल है थारोक्सिन सोडियम ये बेसिकली हाइपोथायरोडिज जो आजकल काफी ज्यादा हो रहा है लोगों को उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है जिन लोगों को लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन होता है उस कंडीशन को हाइपोथायरोडिज्म कहते हैं तो करेंटली थायरोक्सिन सोडियम के 50 एम और 100 एम सी को ही प्राइस कंट्रोल में रखा गया है अदर स्ट्रेंथ जैसे 12.5 पॉइंट फाइव एम सी जी ट्वेंटी ऐसे डिफरेंट फॉर्मुलेशन आर अवेलेबल इन द मार्केट विच आर बियॉन्ड प्राइस कंट्रोल यहाँ पे एक क्लियर एग्जाम्पल है कि ऑल दो ड्रग इज अंडर प्राइस कंट्रोल बट आप अगर उसके फॉर्मुलेशन के साथ ट्विकिंग कर लेते हैं तो यू कम आउट ऑफ दिस प्राइस कंट्रोल तो इंडिया में एन पी पी ए इज नॉट दैट पावरफुल बट लेट सी वॉट दे आर ट्राइंग टू डू आउट है तो एन पी पी ए के पास एक स्पेशल राइट होता है बारह नाइनटीन यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस इस क्लॉज के अंदर वो कुछ ड्रग्स की प्राइसेस कैप कर सकते हैं उन्होंने 108 डायबिटिक और कार्डियक ड्रग्स के प्राइसेस जुलाई 14 में कंट्रोल कर रखी थी फिर उन्होंने सिमिलर स्टैंड लिया था नी इम्प्लांट के केस में वैसे ही 42 कैंसर ड्रग्स सब 19 में एन के अंदर में आए थे और सी जो है दे वर्क विथ इंस्पेक्टर्स तो उन्होंने जी एम को कंट्रोल करने के लिए सेवन फिफ्टी फोर इंस्पेक्टर्स और ऑफिसर्स हायर किए हैं इसका मतलब है कि गोइंग फॉरवर्ड दे आर गोइंग टू टाइटन द ग्रिप ओवर कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चर एंड फार्मास्यूटिकल मैनुफैक्चर इन इंडिया दोस्तों अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है और इसके वीडियो आपको अच्छे लगते तो आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज हमारा चैनल लाइक करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज अपना नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट ओवर ऑल ग्लोबल मार्केट इज 1250 बिलियन डॉलर ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर है डेवलप्ड मार्केट विच कंट्रोल्स 820 बिलियन डॉलर ऑफ रेवेन्यू एंड डेवलप्ड मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है यूनाइटेड स्टेट्स विच टेक्स केयर ऑफ 520 बिलियन डॉलर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फार्म इमर्जिंग मार्केट शेयर विच इज बेसिकली इमर्जिंग कंट्रीज जैसे इंडिया उसका एक पार्ट है और इंडिया का मार्केट शेयर 22 बिलियन डॉलर है जबकि फार्म इमर्जिंग इज ओवरऑल अराउंड 350 बिलियन डॉलर अगर यूएसए और इंडिया का साइज कंट्रास्ट करें तो यूएसए इज अराउंड अराउंड 25 टाइम्स बिगर मार्केट दैन इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दैट इज द रीजन व्हाई यूएस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया इंडिया हैज द हाइएस्ट यू एस अप्रूव फैसिलिटी आउटसाइड द यू एस स्टैंडलून इंडिया के पास ट्वेल्व ऑफ ग्लोबल यू एस अप्रूव फैसिलिटीज के हैं साथ ही अगर हम ए प्लांट्स की बात करें तो यूएस एफ अप्रूव्ड एपीआई प्लांट्स भी इंडिया में 31 है जो कि किसी भी कंट्री से ज्यादा है इंडियन प्लेयर मेंटेन डीएमएफ फाइलिंग ऑफ मोर देन 50 परसेंट मार्केट शेयर अगर पिछले 15 साल की लिस्ट देखें तो येलो कलर में इंडिया की मार्केट शेयर है जो रफली अराउंड 50 के आसपास रही है यानी कि एवरी सेकेंड डी एम एफ फाइलिंग इज बींग डन फ्रॉम इंडिया एंड डी एम एफ क्या है इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया आई रिक्वेस्ट यू टू गो ऑन द लिंक एंड चेक आउट ऑन बी वन बी विच इंडिकेट्स की इंडिया और यूएस के फॉर्चून फार्मास्यूटिकल्स में इंटरट्वाइंड है तो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को स्टैंड अलोन एनालाइज नहीं किया जा सकता उसके लिए हमें यूएस में क्या चल रहा है यूएस के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है वो भी जानना जरूरी हो जाए सो लेट्स मूव टू द रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ ड्रग अप्रूवल इन यूएस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन थ्री स्टेजेस वन इज टाइम देन अप्रूवल एंड फाइलिंग प्रोसेस एंड थर्ड इज इंस्पेक्शन लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द टाइम टेक इन टू मेक अ ड्रग इन यूएस एक नया ड्रग यूएस में फाइल करने के लिए आपको बारह साल का समय लगे विच इज बेसिकली समेस ऑफ आर एन डी प्लस क्लिनिकल ट्रायल्स प्लस रेगुलेटरी अप्रूवल प्लस पेटेंट टाइम डिले तो कुल मिला के अगर आपके पास 12 साल हैं और काफ़ी पैसे हैं तब आप एक न्यू ड्रग फाइल कर सकते हैं यू एस में एंड यू हैव टू बी लकी एज वेल वहीं अगर आप एक जेनरिक ड्रग मैनुफैक्चर करना चाह रहे हैं तो आपको कुल चार साल लगेंगे दो साल उसे बनाने में और दो साल उसके अप्रूवल लेने में बारह साल
जो है लेट्स अंडरस्टैंड विच इज द टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज अप्रूवल्स एंड फाइलिंग इन यूएस न्यू ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इज अकम्पलिश इन टू फेजेस वन इज क्लिनिकल ट्रायल्स एंड सेकेंड इज न्यू ड्रग एप्लीकेशन यानी एन डी ए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपको दो चीजें फाइल करनी होती है या तो आपको एन डी ए या ए एन डी ए फाइल करनी होती है सो एन डी ए इज बेसिकली न्यू ड्रग एप्लीकेशन जब भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एक नया ड्रग बनाती है तो वो बताती है कि इस ड्रग में एक पर्टिकुलर क्वालिटी है और ये ड्रग काफी सेफ और इफेक्टिव है इस चीज को एनालाइज करने के लिए एन एक रिव्यू करती है जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है उसमें क्लिनिकल ट्रायल डेटा और बाकी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एफ डी ए प्रिपेयर करती है और इसके बेसिस पे एन की अप्रूवल उन्हें मिल जाती है एन के बाद अब एक दूसरा टर्म आता है ए एन डी ए एन डी ए इज एवरीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन ये बेसिकली जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट्स के साथ रिलेटेड होता है जेनरिक यानी ऐसा ड्रग जो कि ऑफ पेटेंट हो चुका है यानी कि अभी इस ड्रग को बनाने का लाइसेंस सिर्फ ओरिजिनल डिस्कवरर के पास नहीं है बल्कि किसी दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास भी हो सकते तो जेनरिक ड्रग एप्लीकेशन के साथ जनरली एब्रीविएटेड वर्ड जोड़ा जाता है एप्रीविएटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन कंपनीज को प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल डेटा से इस प्रोडक्ट की सेफ्टी स्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी एक डिस्कवर्ड प्रोडक्ट होता है तो तो एक जेनरिक एप्लीकेंट को बस साइंटिफिकली ये डिमॉन्स्ट्रेट करना रहता है कि दियर प्रोडक्ट इज बायो इक्वेलेंट ऑफ सम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो ओरिजिनल ड्रग है उसी के बराबर पावर की ये मेडिसिन है तो वंस ये अप्रूवल उन्हें मिल जाता है तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस ड्रग को मैन्युफैक्चर कर सकती है नॉट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल यूएस एफ ने पिछले 10 सालों में कुछ पांच हजार सात एनडीए अप्रूवल दिए है और इनमें से वन थर्ड इज गिवन टू इंडियन कंपनी यानी थर्टी फाइव परसेंट ऑफ टोटल एन डी ए अप्रूवल हैज बिन कैप्चर्ड बाई इंडियन कंपनीज ए इंडिया फाइलिंग का डायरेक्ट को रिलेशन है ऑफ पेटेंटेड ड्रग्स से तो यूएस में अभी ऑफ पेटेंटेड ड्रग्स की बात करें तो पिछले पांच सालों में 107 बिलियन डॉलर के ड्रग्स ऑफ पेटेंट हुए थे और गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट फाइव इयर्स में रफली 139 बिलियन डॉलर के ड्रग्स ऑफ पेटेंट होने वाले हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आगे के सालों में भी अपॉर्चुनिटी रहेगी फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी टू ग्रो इन यूएस मार्केट बट रिसेंटली यूएस रेगुलेटर हैज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड जेनरिक ड्रग यूजर फी प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था ट्वेंटी में यानी इन्होंने एक एक्स्ट्रा फी ऐड की थी उसके कारण एफ वाई से लेकर के एफ वाई तक जो एक एन डी सबमिशन का कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है रफली थ्री टाइम्स हो गया तो दैट गिव्स अ साइन वेयर वी आर हेडिंग यानी कॉस्ट इन जेनरिक इंडस्ट्री इज गोइंग अप सेकेंडली फाइलिंग फी तो इंक्रीज हुई ही है रेवेन्यू पर एन ए एन डी एज ट्वेंटल्ड ये आपको इस चार्ट में दिखता है जब एक एवरेज रेवेन्यू पर अप्रूव एन डी 5 मिलियन यूएस डॉलर हुआ करता था पांच छह साल पहले अब वो घट के थ्री मिलियन यूएस डॉलर हो गया साथ ही ए एन डी ए फाइलिंग कॉस्ट जो है एज ए परसेंटेज ऑफ एवरेज रेवेन्यू पर अप्रूव ए एन डी ए टू पॉइंट फाइव परसेंट होता था जो कि बहुत ही कम था अब वो बढ़ के मोर देन टेन परसेंट हो गया यानी अगर कोई इंडियन फार्मास्यूटिकल प्लेयर यूएस में ए एन डी ए फाइल करता है तो आज वो उस पोजिशन में नहीं है जैसा वो आज से पांच साल पहले था क्योंकि कॉस्ट हैज गॉन अप सो उनके मार्जिन पे प्रेशर पड़ रहा है नॉलेज मूव टू द थर्ड लेग विच इज इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन इज इज समथिंग फॉर विच यू एस एफ टी इज वेरी नोटोरियस एक टर्म आपने जरूर सुना होगा दैट इज कॉल्ड ई आई आर जो इंस्पेक्शन से जुड़ा हुआ है ई आई आर यानी स्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट यू एस एफ टी अप्रूव जो भी फैक्ट्री फैसिलिटी होती है उनकी इंस्पेक्शन होती है और उनके ऑब्जर्वेशन जो है एक फॉर्म में फाइल होते हैं उस ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड करने के लिए एक ई आई आर जनरेट किया जाता है तो ई आई आर इज बेसिकली फैक्चुअल समरी जो इंस्पेक्शन के सारे एस्पेक्ट को कवर किया जाता है दिस इज बेसिकली अ क्लोजिंग डॉक्यूमेंट इश्यूएंस ऑफ ई आई आर विदाउट एनी रेगुलेटरी एक्शन इंडिकेट्स की इंस्पेक्शन हैज बिन क्लोज आउट तो जनरली जब ये ई आई आर ऑफ होता है उसके साथ या तो नो एक्शन होता है या वॉलेंट्री एक्शन इंडिकेटेड तो नो एक्शन यानी कि वेरी गुड कोई वार्निंग लेटर नहीं है जब ई आई आर इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड इज बेसिकली सेल्स की इंस्पेक्शन हो गई अगर वार्निंग नहीं मिला तो दैट इज वेरी गुड न्यूज की इनको यू एस एफ टी ए की कम्प्लायंस हो गई बट ड्यूरिंग द विजिट इफ एफ डी एफ फाइंड सम नॉन कम्प्लायसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सम प्रोसेस देन दे मे इशू एन ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड ओ ए आई फॉलोड बाई एन एफ टी ए वार्निंग लेटर क्लोज आउट डिसीजन विथ नो एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन इंडिकेटेड है दैट इज अ गुड न्यूज ई आई आर क्लोजर इट सेल्फ इज अ गुड न्यूज बट ई आई आर के साथ अगर आप ओ ए आई या वार्निंग लेटर वर्ड सुनते हैं देन यू शुड बी केयरफुल वाई यू शुड बी केयरफुल लेट्स अंडरस्टैंड तो 
So this is one level serious to OAI where it is going to be a public record and it is, will be posted on FDA's website for public viewing that this pharma company has received a warning letter from USF. So ये strict 15 days की timeline के साथ की हुई दी हुई warning letter होती है जिसमें steps defined होते हैं अगर वो आपने नहीं किया तो फिर आपके ऊपर stricter action लिए जा सकते हैं. Recently Sun Pharmaceuticals की एक facility है Halol में वहाँ पे इन्होंने form 483 file की थी with eight observations. Later the USF D A classified the inspection status as OAR. Then we talk about Solara Active Pharmaceuticals. वहाँ पे उनके कुटलूर प्लांट में जो कि एक मल्टीपर्पस API मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वहाँ पे OAI इश्यू किया था after receiving six observations. It was basically linked to ranitidine. उसके बारे में हमने Solara Active के वीडियो में काफी डिटेल में बताया और इसके कारण असर ये हुआ था कि Solara has to lose 7% revenue because of that. So US FDA की इंस्पेक्शन काफी स्ट्रिंजेंट होती है और they can create havoc in the business model of any Indian pharmaceutical company. Now let's talk about the serious matter that is warning letters in Indian context. So USFT in a Silpa Medicare ko CGMP violations ke liye warning letter issue kiya tha. Phir Panacea Biotech ko bhi warning mili hui hai for same reason. Or in the Pharma Life Science isko US facility ne pehle OAI status diya tha aur uske baad warning letter issue kiya. So this shows that US FDA is quite active and vigilant while going after any contract manufacturer, any API manufacturer, any formulation manufacturer. So this is the background in which Indian and US pharmaceutical industry works. फिर हम मिलते हैं अगले वीक में, where we are we are going to talk about the financial aspect of this industry. Now अब आपके पास basic knowledge है pharmaceutical industry की, तो इन stocks के बारे में आप ज़्यादा detail में जान पाएंगे और एक better investment decision ले पाएंगे. ऊपर बने links पे click करें और ये सारी कंपनियों के बारे में आप details में जान सकते हैं. आशा है आपको हमारा ये video पसंद आया होगा. अगर आपको ये video पसंद आया तो please subscribe करें.